Goletta Verde sbarca da Grigento per il monitoraggio delle acque marine, sperimentata la formula della Citizen Science che in tutta la Sicilia ha visto in prima linea ben 15 team di volontari impegnati per effettuare i prelievi. Nella Grigentino sono stati effettuati tre prelievi che hanno interessato altrettanti sbocchi fluviali ed esattamente la foce dell'Acragas, quella del fiume Naro e a Sciacca il torrente Canzalamone. I risultati delle attività di campionamento saranno resi noti venerdì prossimo 31 luglio, mentre oggi e domani a Maddalusa e a Cannatello ad Agrigento si terranno due giornate all'insegna della partecipazione attiva dei cittadini per promuovere la corretta fruizione dell'ambiente spiaggia-mare e per contrastare l'abbandono indiscriminato di rifiuti. Le due giornate di sensibilizzazione spiaggia dal punto di vista organizzativo fanno capo al circolo legambiente Rabat di Agrigento collaborato dagli operatori e dai volontari del Servizio Civile Universale delle Riserve Naturali Macalube di Aragona e Grotta di Sant'Angelo Muxaro. L'iniziativa dalle 9 alle 13 rispettivamente a Maddalusa e a Lido Cannatello consisterà nell'allestimento e spiaggia di un punto di informazione e divulgazione per la corretta frizione dell'ambiente spiaggia-mare con un focus specifico sul problema dell'abbandono indiscriminato di rifiuti e sullo sforzo che tutti possono e devono fare per combattere il fenomeno ponendo in essere comportamenti corretti che siano ad esempio per tutti. In particolare verrà promossa tra i bagnanti la Goletta Challenge vera e propria sfida social dell'estate attraverso la quale Lega Ambiente invita a ripulire dai rifiuti anche solo un pizzico pezzettino e piccolo pezzettino di spiaggia e a condividere per l'appunto la foto di questo impegno sui social sfidando poi tre o più amici a fare altrettanto e contribuendo così ad una catena di buone azioni in difesa del pianeta tra coloro che si lasceranno coinvolgere nelle sfide che saranno proposte nel corso delle due giornate in palio gadget targati legambiente goletta verde la storica campagna estiva di legambiente giunta alla 34esima edizione che quest'anno in ragione della normativa anti covid non segue il classico itinerario con Cost to cost a bordo dell'imbarcazione ma viaggia idealmente lungo la penisola grazie ad una ancora più intensa partecipazione attiva dei cittadini attraverso la Citizen Science e la promozione della territorialità in difesa delle acque delle coste italiane. Nelle zone inquinate indicate da Goletta Verde sono vigenti divieti di balneazione e di pesca nonché l'utilizzo delle acque di mare a qualsiasi scopo in alcuni tratti della costa ricadente nella perimetrazione del territorio comunale in coincidenza con la stagione balneare fino al 31 ottobre prossimo. Non si può però dire che i bagnanti vengano informati a dovere, anzi tutt'altro. La cartellonistica e spiaggia è praticamente inesistente anche se è obbligatoria da tre anni per i comuni costieri. I cartelli di divieto e di balneazione sono merce rara. Si tratta di un problema che non va minimamente sottovalutato, dice Goletta Verde, perché mette a rischio la stessa salute dei bagnanti.